A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por seu ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul Show, mais que vencedores. Quando nós recebemos a Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, nosso Senhor, nós Passamos a fazer parte da família de Deus e somos recebidos nessa família através da adoção. Deus é o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão maior. E o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso protetor e aquele que nos leva nesta caminhada. Ao chamarmos Deus de Pai, podemos ser libertos de todo sentimento de inferioridade e frustração que esteja profundamente arraigado em nosso coração. Podemos, então, triunfar na vida. A própria vida é uma luta, desde a infância até atingirmos a idade adulta. E a vida se faz mais difícil quando nos comparamos com outras pessoas. Assim, muitas vezes ficamos desapontados conosco mesmo e nos sentimos inferiores aos outros que usam roupas melhores do que as nossas, moram em casas melhores do que a nossa e até têm mais capacidade do que nós. Mais do que ninguém, sabemos que nossa linguagem, nosso pensamento e nosso comportamento refletem nossos sentimentos de inferioridade. Porém, quanto mais sabemos, mais angústia e discórdia sofremos. A persistente baixa autoestima resulta em melancolia, que pode levar a pessoa a abandonar-se ao desespero ou recorrer a comportamento destrutivo. Alguns se destroem com drogas e álcool, chegando mesmo ao extremo do suicídio. Quanto a outros, o comportamento destrutivo é visto nos relacionamentos. Uma mulher que se tornou prisioneira de um complexo de inferioridade deixou lá o marido e os filhos. Outra deixou o filhinho de colo. Muitos criminosos continuam matando e ferindo a outros por causa de sua baixa autoestima. Às vezes, tramamos contra outros e os reduzimos a nada, de modo que esperamos parecer melhores do que eles. De onde na vida vem esse comportamento destrutivo? A causa fundamental de um complexo de inferioridade é a falta de amor. Johann Fischer, filósofo alemão, disse certa vez... O amor é o principal ingrediente do homem. Aqueles que, quando crianças, experimentam falta de amor, são propensos à enfermidade devido à subnutrição da mente e do corpo, e a verdadeira felicidade os evita. Não há quantidade de riqueza, poder e honra que possa preencher nossa necessidade de amor. A maioria dos presidiários sofre carência de amor. Durante a infância não receberam amor paterno em quantidade suficiente. A pessoa que não sentiu verdadeiro amor é incapaz de amar os outros, mais do que a si mesmo. Por isso, ela não pode amar nem aos outros e nem a si mesma. E quem não ama a si mesmo sente falta de confiança em tudo mais. Um ou dois enganos que as pessoas comuns enfrentariam com calma podem desapontar uma pessoa desanimada, de sorte que ela se julga incompetente, incapaz de cura. Ouvi a respeito de uma moça que ateou fogo ao próprio corpo e morreu depois de haver falhado por três vezes nos exames para entrar na faculdade. Quem dera ela pudesse ter se apegado ao amor de Deus. Desde que Adão foi expulso do Jardim do Éden, 
Homens e mulheres têm se afastado do amor divino, a suprema fonte de amor. De que modo podemos ser libertos de tais sentimentos de inferioridade e do desapontamento que vem quando não estamos para a altura da situação? Quando Deus se torna nosso Pai, os milagres acontecem. Quando reconhecemos que a pessoa mais importante deste mundo realmente nos amou, nosso complexo de inferioridade e de frustração desaparece como a neblina. Ou o amor entre amigos às vezes nos dá estímulo e consolo, mas tal amor está sujeito a mudanças. De nossos pais recebemos amor mais profundo e mais amplo, mas esses amores aqui na Terra falham quando chega um momento crítico. Quando somos levados para o hospital para uma enfermidade grave, quando enfrentamos a morte, quando estamos fisicamente separados da fonte de amor. Um dia, uma jovem senhora veio ao meu escritório. Tinha ela um diploma de faculdade. Era atraente, mas pairava sobre si uma sombra de desalento. Seu rosto o demonstrava. Ela me contou sua situação. Pastor, sou uma mulher infeliz. Quando eu frequentava a faculdade, fui seduzida por palavras afetivas de determinado homem. Rendi-lhe minha castidade, mas ele continuava protelando o dia de nosso casamento. Finalmente, tomei-me de suspeitas e investiguei seu passado. Descobri que ele era casado e tinha um filho pequeno. Eu morava com ele e continuei minha vida dupla, visto que eu não tinha para onde ir, mas minha alegria e meus sorrisos desapareceram. Eu evitava os olhos de meus pais, de meus irmãos e irmãs. Evitava minhas colegas de classe. Ele começou a voltar para casa cada vez mais tarde da noite e finalmente começou a passar a noite fora. Por fim, descobri que nesse momento ele se havia divorciado da esposa e casado com outra mulher. Senti-me destruída, sem esperança nem energia para continuar vivendo. Minha única preocupação era de que forma eu poderia pôr termo para minha frágil vida para a dele. Naqueles dias, eu carregava um punhal no seio. Assim que eu o encontrasse, eu o mataria com uma punhalada no coração e depois me mataria. Eu sou esse tipo de mulher. Estou aqui porque uma amiga me aconselhou vigorosamente a procurá-lo, pastor. Há esperança para alguém como eu? Havia perigo em seus olhos. Ira e desapontamento misturavam-se com confusão. O que ela realmente disse era verdade. Era como se a destruição fosse a única coisa que lhe restava. Sua fé em qualquer homem era bem pouca. Sendo o Senhor mesmo homem, provavelmente estará do lado dele, não é verdade? Eu respondi, irmã, homens e mulheres são todos iguais diante de Deus. São todos estrangeiros e peregrinos nesta vida. No momento, não tenho as palavras precisas para dar-lhes plena satisfação e esperança. Mas uma coisa eu posso dizer-lhes, e cabe-lhe a escolha de aceitá-la ou não. O Deus que criou o céu e a terra e você ainda a ama. E nós, que cremos em Jesus Cristo, também a amamos. Agora, permita-me dizer-lhes uma coisa que você pode fazer. Ao voltar para casa, antes de se deitar, sente-se diante da penteadeira. Olhe para si mesmo no espelho e diga a si própria. Deus ainda me ama. Ao levantar-se de manhã, sente-se diante da penteadeira e de novo diga e grite. Você, sua estúpida, você é mulher desventurada. Não obstante, o Senhor ama você. Se lhes vierem lágrimas, não dê importância. Simplesmente deixe-as rolar. Se a sua voz tornasse alta, simplesmente continue gritando tão alto quanto for possível. Feche os olhos e, então, imagine um retrato de você mesma sendo abraçada por Deus em Jesus Cristo. Imagine que Jesus está endireitando sua vida pecaminosa, injusta, feia, árida e esmagada, deixando-a completamente limpa. Veja o quadro de si própria, recentemente transformado de acordo com seu desenho. Passou alguns tempos antes que a mulher voltasse ao meu escritório. Assim que ela se sentou, começou a soluçar. 
Ela pôs diante de mim um punhal embrunhado numa faixa e disse, Fiz o que o Senhor me mandou. Imaginei que não faria mal algum. De qualquer modo, minha vida parecia tão pobre e miserável que não custava nada tentar. Cada manhã e cada noite eu me sentava diante da penteadeira. Através de lágrimas eu dizia, de qualquer forma, Deus a ama. Retratei Jesus me abraçando e alisando minha vida amarrotada e feia, como se ele a estivesse lavando por completo, passando-a bem passadinha. Então, para meu grande espanto, o amor jorrou de meu coração. Senti pena do homem que eu havia odiado. Eu estava transformada. Orei sinceramente para que ele pudesse arrepender-se e vir a Deus. Agora, tenho medo de olhar para este punhal. Por favor, jogue-o para longe de mim, pastor. A partir desse dia, ela se tornou uma nova pessoa. Começou a sorrir e finalmente casou-se com um ótimo homem com quem é feliz. Embora os homens e as mulheres nos deixem, o Pai Eterno não faz. Embora todos os outros nos acusem e nos tratem com desprezo, Deus nos achega ao calor do seu seio. Embora os outros não confiem em nós, Ele confia até o fim. Ainda que outros digam, este é o fim, o Senhor diz, não, este é apenas o começo. Conquanto nos consideremos a nós mesmos como sendo menos do que o pó da terra, o Todo-Poderoso nos considera como sendo maiores do que o universo. Quem, pois, é este Deus que ama tanto? A Bíblia diz que Deus é amor. Veja isso em 1 João capítulo 4 e o versículo 8. Quando chamamos de nosso Pai, Pai nosso que está nos céus, devíamos nos lembrar de que Deus é o nosso Pai e que Deus é amor. Quanto nos amou Ele? Deus nos amou bastante para enviar Seu Filho a fim de ser pendurado na cruz até que Sua carne fosse dilacerada e Seu sangue derramado. O profeta Isaías descreve de uma forma maravilhosa o amor divino, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas Suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías capítulo 53 Jesus foi crucificado como a expressão do amor divino que sacrifica a si próprio. Deus não toma nota de nossa posição e circunstância. Lemos em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A profundidade do amor de alguém se mede pelos obstáculos que essa pessoa vence por nós. O Senhor, mediante seu Filho, venceu o obstáculo da morte por nós. Por meio de uma só palavra, Deus poderia ter libertado milhares de hostes celestiais para livrar Jesus da cruz. Mas, Deus Pai e o Filho, de boa vontade concordaram em que Jesus sofreria e morreria por nós. Jesus mostrou sua solidariedade com o Pai no jardim do Getsemane quando orou. Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26 e o versículo 39. O cálice que Jesus bebeu continha todos os nossos imundos pecados. Era o cálice amargo do julgamento que nós e nossos filhos não poderíamos ter evitado de beber se Jesus não o tivesse bebido por nós. Ao defrontar com este cálice, Jesus expressou sua dor. A minha alma está profundamente triste até a morte. Mateus capítulo 26, e o versículo 38. O Todo-Poderoso virou o rosto para não ver seu único filho quando ele bebia o cálice e pendia na cruz. Ele não poderia ver o pecado que seu filho carregava ao clamar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Porque o pai e o filho passaram pelo sofrimento até o fim. Porque Deus desejava remover o obstáculo que nos impede de conhecê-lo. 
Este é o amor de Deus, nosso Pai, que venceu a morte. Nenhum obstáculo é grande demais ou alto demais para o amor divino, nem mesmo os principados, porque Jesus enfeixa em uma das mãos tanto o poder do céu como o da terra. Não as coisas do presente, nem as do porvir, não os poderes, não a altura nem a profundidade, porque Jesus desceu as profundezas e destruiu o poder da morte. Ele agora está sentado para a destra do trono do Pai. Este é o amor de Deus. Quando nos conscientizamos do amor divino de Jesus, ocorre uma transformação maravilhosa. Encontramos em nós mesmos um valor mais alto do que qualquer outro do mundo. Porque Jesus Cristo, a mais valiosa criatura que já andou nesta terra, morreu por nós. Podemos dizer, sou uma pessoa valiosíssima. Jesus morreu por mim. Quando fazemos tal confissão com intrepidez, nada há que temer neste mundo. Há muitos anos, antes de eu crer em Jesus, minha família morava numa aldeia, nas montanhas, que não tinha abastecimento de água. Tínhamos de comprar água dos aguadeiros, que carregavam baldes cheios de água em seus ombros. Na hora que eles chegavam ao topo da montanha, íngreme, tinham o rosto distorcido de dor. Um aguadeiro, porém, sempre tinha um sorriso agradável no rosto. Muitas vezes, observei que ele até cantava. Toda vez que eu o via, vinha sobre mim um sentimento agradável e eu sempre comprava a água dele. Um dia eu lhes disse, você sempre canta uma canção quando traz os baldes de água. que é que isso fez de você uma pessoa tão feliz? Respondeu ele, Sou cristão, Deus me ama e Ele está comigo. Haveria motivo para eu não ser feliz? Você também crê em Jesus? Tudo evidenciava que aquele homem nada tinha que eu fizesse feliz. Entretanto, ele estava sempre cheio de alegria. Mais tarde, vim a entender a alegria que ele possuía e descobri que a canção que ele cantava era o hino Mais perto quer estar. Meu Deus de ti. Quando nos tornamos seus filhos e o chamamos de nosso Pai, vemos, conhecemos e sentimos o imensurável amor divino. Já não somos pessoas inferiores, mas pessoas superiores. Embora encontremos fracassos, nós os consideramos como novas oportunidades em vez de obstáculos e derrotas. Sempre nos vemos como vencedores, porque Deus sempre triunfa. Porque somos seus filhos, nós também triunfaremos. A Bíblia diz que o Senhor não se compraz em nós quando nos desapontamos e retrocedemos. Hebreus capítulo 10 e o versículo 38. Conquanto não tenhamos muitas possessões do mundo, e embora sejamos apenas gente comum, que não tem qualidades elogiosas, honradas aos olhos do mundo, no íntimo, nunca somos comuns. Cada crente, por ser filho de Deus, herdará o reino do céu. Cada um de nós é um sacerdote real. Portanto, aqueles que podem chamar a Deus de Pai, podem e devem viver acima e além de todo o sentimento de inferioridade. Quando nos dirigimos a nosso Pai por intermédio de Jesus e pedimos vitória, recebemos livramento. E em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Deus abençoe a todos. Pessoal, deixe-me agradecer a sua companhia. Que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa. Dê uma olhada se você está inscrito no canal Boas Novas Guarabira. Ative o sininho para receber mais notificações. Dê o seu like para fortalecer esse vídeo. Se possível, recomende para outras pessoas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Muito obrigado aos colaboradores, ofertantes e dizimistas desse canal que tem abençoado através da chave Pix e através do número da conta. Todos os dias nós oramos por vocês, para que Deus vos abençoe e vos dê muitas e muitas bênçãos em todas as áreas de sua vida. Sucesso na sua caminhada!